ওহ কি জোর ছুটছে ঘোড়াটা ঘোড়া ছোটাটা দেখা খেয়া দেখো জার্নি এটা হলো দুধপাত্রি যাওয়ার পথে একটা জায়গা এখানে আমরা নেমেছিলাম জায়গাটা বেশ সুন্দর ছিল আর এখানে দেখো মাকাইকা রুটি আর নমকিন চায় যেটা কাশ্মীরে ভীষণ ফেমাস আর সবাই ওখানকার খেতে ভীষণ ভালোবাসে তো আমাদের যিনি গাইড কম ড্রাইভার ছিলেন তো উনি আমাদেরকে সাজেস্ট করেন যে এটা যেন আমরা একবার টেস্ট করে দেখি কারণ যেহেতু কাশ্মীরে এসছি তো কাশ্মীরের যেমন কাশ্মীরি ওয়াজওয়ান যেটা বলা হয় সেটা ভীষণ একটা ফেমাস খাবার ওখানকার তো এটাও সেরকম একটা খুব সুন্দর ওদের কাছে প্রিয় খাবার তো ওরা বলে আমাদেরকে মানে আমাদের যিনি ড্রাইভার কাম গাইড ছিলেন তো উনি আমাদেরকে টেস্ট করতে বলেন তো আমরা টেস্ট করি বাট ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমার কিন্তু জিনিসটা খুব একটা ভালো লাগেনি যেহেতু চা জিনিসটা না আমাদের মিষ্টি ভালো লাগে নুন দিয়ে চা আমার তো খুব একটা ভালো লাগেনি তো যাই হোক দেখো আর এটা আমরা দুধপাত্রি চলে এসছি অ্যান্ড জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিউ এটা ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা আমার মানে সব থেকে ভালো লেগেছিলো হলো দুধপাত্রি তো চলো দুধপাত্রি সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক এটা হলো একটা হিল স্টেশন লোকেটেড ইন খান সাহেব তেহসিল অফ দ্য বুটকাম ডিস্ট্রিক্ট অফ জম্মু কাশ্মীর এটার অল্টিটিউড বলতে পারো টু থাউজেন্ড বা এইট ফিট ফ্রম সি লেভেল আর এটা শ্রীনগর থেকে ফর্টি কিলোমিটার বা টোয়েন্টি মাইল দূরে রয়েছে দুধপাত্রি চলে এসছি আর এটা অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা মানে আমার মনে হচ্ছে যে এই সোনমা গুলমাগ এগুলোও তো ভীষণ সুন্দর বাট এটার ন্যাচারাল বিউটিটা একদমই আলাদা লাইক পুরো মনে হচ্ছে বিদেশে কোথাও রয়েছি ইন্ডিয়ার কোথাও এত সুন্দর জায়গা থাকতে পারে সিরিয়াসলি যারা আসেনি দে ক্যান নট ইম্যাজিন and this is really so beautiful ekhankar valley gulo just oshadharon and you can see the beauty here kashmir ele dudpatri onekei miss kore jan but ami bolbo eta kintu apnader itinerary te please rakhben karon ami jani na dudpatri amar bhishon bhalo legeche আর আশা করি আপনাদের আমি যতটা দেখাতে পাচ্ছি সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা কতটা সুন্দর একটা জায়গা একটা ভ্যালি মানে সবুজের পর সবুজ ভ্যালি খালি আর এখানে আপনারা দেখবেন কিছুক্ষণ পরে এখানে অ্যাকচুয়ালি হর্স রাইডিং করা যায় হর্স রাইডিং করে অনেকে দূরে হয়তো কোথাও যায় যেখানে আমরা যাইনি ওই যে দেখুন ঘোড়ায় করে অনেকে আসছে না এটা মনে হয় যাচ্ছে এরপর আমরা দেখব যে কিছু লোক আসছে তো ওই দিকটা হয়তো অন্য কোনো জায়গা আছে যেটা যেখানটাতে আমরা যাইনি এখানের অ্যাট্রাকশান কিন্তু এই ভ্যালিটা গ্রিন ভ্যালি তো এরকম সুন্দর প্রকৃতি যাদের দেখতে ভালো লাগে এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কাটিয়ে দেওয়া যায় অনেকে পিকনিক করতে এসছিল তো আমার মনে হয় যে এই দুধপাত্রিটা কিন্তু আপনাদের কাশ্মীর চুড়ের আইটেনারিতে রাখা একদম মাস্ট আর হাইট বেশি না হওয়ার জন্য সবাই আসতে পারে ঘোড়ায় চড়া ম্যান্ডেটারি নয় সো এজ উইল নট বি অ ব্যারিয়ার 
এরপর আমরা দুধপাত্রি ঘুরে চলে আসি হলো হোটেলে হোটেল মানে আমরা তো ছিলাম হাউস বোটে তো হাউস বোটে ফিরে আসি তো দেন আমাদের যিনি হাউস বোটের ওনার উনি আমাদের সেই দিনকার রাতের প্ল্যানটা জিজ্ঞাসা করেন তো আমরা বলি যে আমাদের কোনো প্ল্যান নেই আর তার পরের দিনে আমাদের পাহেলগাম যাওয়ার কথা ছিল তো আমাদের ডাল লেকে যে ঘোরাটা হয় ডাল লেকেরও আটটা মতন পয়েন্টস রয়েছে তো সেটা আমাদের ঘোরা বাকি ছিল তো আমরা তখন ভাবি যে তাহলে পর ডাল লেকের শিকার আর রাইডটাই আমরা করে নিই তো সেখান থেকে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে আমরা শিকার আর রাইডে বেরিয়ে পড়ি আর এটা দেখতেই পাচ্ছ এখানে পাশে মানে যেদিকে তাকাবে তুমি প্রচুর হাউস বোট রয়েছে আর হাউস বোটগুলো মোর অর লেস সেম ঠিক আছে যদিও আমি একটা কি দুটোরই ভেতরটা দেখতে পেয়েছি আর যেখানে আমরা ছিলাম সেটা তো সেটা দেখে আমি বলছি যে এগুলো কিন্তু প্রায় একই টাইপের দেখতে হয় তবে হ্যাঁ যেগুলো ফাইভ স্টার ফাইভ স্টার ইন দ্য সেন্স মানে ওগুলো অনেকটা বেশি এক্সপেন্সিভ তো সেগুলো হয়তো অনেকটা আরও কিছু বেশি কিছু থাকতে পারে বাট মোরলেস সেম আর হাউস বোটে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে যদি আমি বলি কিছু তো আমরা যখন হাউস বোটে থাকব এটা কয়েকজনকে বলেছিলাম তো তারা আমাদেরকে বলেছিল যে হাউস বোট একদমই হাইজেনিক নয় স্টে করার জন্য আর মানে ইউ উইল নট এনজয় ইন হাউস বোট বাট অনেস্টলি স্পিকিং আমরা কিন্তু ভীষণ এনজয় করেছি হাউস বোটে থাকাটা মানে আমাদের একটুও মনে হয়নি যে ওটা নোংরা বা কিছু অনেকে ড্যাম্প গন্ধ লাগে বা স্যাত স্যাত করে এই জিনিসগুলো শুনেছিলাম কিন্তু আমাদের কিন্তু মনে হয়নি মেবি হতে পারে আমরা যে হাউস বোটটাতে ছিলাম দ্যাট ওয়াজ বেটার অ্যান্ড ওরা হাইজিনটা প্রপার মেনটেন করে বাট হয়তো মেবি আমরা আমাদেরকে যারা বলেছিল দে ডেডেন্ট হ্যাভ অ গুড এক্সপিরিয়েন্স বাট হ্যাঁ আমরা কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু খুব ভালো তাই জন্য তোমরা যদি হাউস বোটে থাকতে চাও তো তাহলে তোমরা কিন্তু একটু দেখে নিও যে রেটিং কেমন আছে ওনারের সাথে কথা বলে নিও দেন ইউ ক্যান ইজিলি স্টে দেয়ার ফর অ্যাট লিস্ট টু নাইটস আমরা এখন চলে এসছি নেহরু গার্ডেনে তো নেহরু গার্ডেনটা চলো একটু ঘুরে নেওয়া যাক শিকারা যারা চালায় তারা ক্লেম করে যে এখানে টোটাল আটটা পয়েন্ট আছে দেখার জন্য কিন্তু এর ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু আমরা ঘুরতে ঘুরতেই দেখে নেওয়া যায় মানে নেবে দেখার মতন কিন্তু এই যে নেহেরু গার্ডেনটা রয়েছে আর কয়েকটা জায়গা রয়েছে আবার সেগুলো সব সময় যে খোলা থাকে সেটাও কিন্তু নয় তো কি সেই আটটা পয়েন্ট সেটা একটু জেনে নিই সেটা হলো নেহেরু পার্ক আর চারমিনার আইল্যান্ড তাজ হোটেল শালিমার বাগ নিষাদ বাগ ফ্লোটিং মার্কেট যেটাকে মিনা বাজারও বলা হয় অ্যান্ড হজরতবাল মস্ক তো এগুলোতে আমরা মানে তোমরা যেখানে যেখানে নাপতে চাও সেখানে সেখানেই ওরা নাপিয়ে দেবে ওরা ভীষণ ইনসিস্ট করে যেটা সেটা হলো এখানে যে ফ্লোটিং মার্কেট আছে যেটাকে মিনা বাজার বলা হয় আর ফ্রুট মার্কেটও রয়েছে তো সেখানে নেবে কিছু শপিং করার জন্য তো আমরা সেটা করিনি তো তাই জন্য আমাদের যিনি শিকারার চালক ছিলেন তিনি একটু রেগেই গেছিলেন যাই হোক কিন্তু আমরা করিনি কার এই সব জায়গায় কিন্তু বার্গেনিংটা ভীষণভাবে করতে হয় আরও একটা যেটা বলে রাখি সেটা হলো আমাদের শিকারা রাইডে কস্ট পড়েছিল হলো আড়াই হাজার টাকা আরও যেটা আমাদের মানে ফ্রি হয়ে গেছিল সেটা হলো আমরা চার দিন যে হাউস বোটে ছিলাম তো হাউস বোট থেকে গেট নাম্বার এইট আমাদের যেতে হতো আবার যখন আমরা সাইট সিন করে ফিরতাম তো গেট নাম্বার এইট থেকে হাউস বোট এই যে প্রত্যেক দিন দুবার করে যে শিকারা আমাদের চড়তে হতো এটা আমাদের ফ্রি হয়ে গেছিল যদি ওখানকারই কারোর থেকে আমরা শিকারা রাইডে যাই তাহলে তো এটা আমাদের প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছিল তো আমরা ওখানকারই গেট নাম্বার এইটের থেকেই আমরা শিকারা নিয়েছিলাম 
আমরা এখন শিকারা রাইডে বেরিয়েছি অ্যান্ড ফার্স্ট যে স্পট সেটা হলো নেহরু গার্ডেন নেহরু গার্ডেনে এসছি আমরা আর এখানে খানিকক্ষণ ঘুরে দেন আরও টোটাল আটটা পয়েন্ট রয়েছে ইনক্লুডিং মিনা বাজার অ্যান্ড ফ্রুট মার্কেট যেখানে আমাদেরকে হয়তো নামতে হবে বাট আমাদের অতটা নামার ইচ্ছে নেই তার কারণ হলো মিনা বাজার থেকে শপিং করব না আমরা আমাদের শপিং হয়ে গেছে তো আর বাকিগুলো আমরা এমনি শিকারাতে ঘুরে ঘুরে জাস্ট এনজয় করবো এবার একটু ডাল লেকের ব্যাপারে জেনে নিই আশা করি তোমরা সবাই জানো তো ডাল লেক তো শ্রীনগরেই রয়েছে আর এটা ভীষণ ফেমাস একটা জায়গা প্রচুর সিনেমা শুটিং হয় এখানে তো এটাকে লেক অফ ফ্লাওয়ার্স বলা হয় জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন অফ কাশ্মীর বলা হয় বা শ্রীনগর জুয়েলও বলা হয় তো দ্য লেক ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট সোর্স অফ কমার্শিয়াল অপারেশনস ইন ফিশিং অ্যান্ড ওয়াটার প্ল্যান্টস হারভেস্টিং এই লেকটা টোটাল এইটিন স্কোয়ার কিলোমিটার কভার করে রয়েছে অ্যান্ড ইট ইজ আ পার্ট অফ আ ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড উইচ কভার্স টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার কিলোমিটার্স তো এটার মধ্যে কিছু ফ্লোটিং গার্ডেন্স রয়েছে যেগুলো আমরা অলরেডি দেখলাম ডাল লেকের ওপরে কিন্তু ফ্লোটিং এটিএম রয়েছে মানে কেউ যদি চায় তো সেখান থেকে টাকা তুলতে পারবে এছাড়া ফ্লোটিং পোস্ট অফিস রয়েছে যেটার আমি ভিডিও করতে পারিনি বলতে পারো ভুলে গিয়েছি তো যাই হোক এই সব জিনিসগুলো রয়েছে তো এবারে আমরা যেখানে ঢুকছি সেটা হলো মিনা বাজার তো মিনা বাজার হলো এখানে প্রচুর ফ্লোটিং শপ রয়েছে হাউস বোটের মধ্যেই সবগুলো রয়েছে আবার অনেকগুলো হাউস বোট আছে যেগুলো মানে চলতে চলতেই তারা বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করছে তার মধ্যে প্রচুর যেগুলো শোপিস হয় শিকারা শোপিস আরও হাউস বোট শোপিস দেন বিভিন্ন রকমের যে ফ্রিজ ম্যাগনেট থাকে তো সেরকম সমস্ত কিছু তারা সেল করছে বাট প্রতিটা জিনিসেরই কিন্তু দাম প্রচণ্ড এছাড়াও একটা জিনিস যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রচুর কাশ্মীরি যে সিল্ক পাশ্মিনা এগুলো বিক্রি হচ্ছে প্রচুর উইন্টারের যে পোশাক সোয়েটার কোট শল পঞ্চু কুর্তি কাকতান এগুলো সমস্ত কিছু কিন্তু সেল হচ্ছে তো আমি যেটা আগেই বললাম যে আমাদের যিনি শিকারা চালাচ্ছিলেন তিনি আমাদের খুবই ইনসিস্ট করছিলেন যে যাতে আমরা এখান থেকে শপিং করি বাট আমরা করিনি তবে এই যে একটা বেশ প্রতিটা দোকানের মাঝখান দিয়ে যে শিকারাগুলো চলছিল সেটা দেখতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছিল তবে একটা জিনিস যেটা দেখে খুবই খারাপ লাগলো সেটা হলো ডাল লেকের জল সেটা কিন্তু ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে এখন কিছু কিছু জায়গা পরিষ্কার রয়েছে বাট এই যে দেখো তোমরা মিনা বাজারের দিকটাতেই প্রচণ্ড ওই কচুরিপানা জাতীয় যে গাছ এছাড়াও প্রচুর নোংরা জল ভেসে বেড়াচ্ছে তো এটা যখন একটা ট্যুরিস্ট প্লেস তো আমার মনে হয় ওখানকার মানুষদের বা গভর্নমেন্টের কিছু স্টেপ নেওয়া উচিত যাতে ডাল লেকটা আরও পরিষ্কার একটু হাইজেনিক থাকে মানে জলটা ভীষণই নোংরা তোমরা সেটা দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর কচুরিপানা আরও বিভিন্ন রকমের জানি না আমি এগুলো সব ভেসে বেড়াচ্ছে এই শিকারা রাইডের সময় মিশন কাশ্মীরের যে চুপকে সেসুন গানটা আছে ওই গানটা আমাদের ভীষণ মনে পড়ছিল তো যাই হোক শিকারা রাইডটা বেশ ভালোই ছিল প্রথম থেকে একটু ভয় ভয় লাগলেও তারপর কিন্তু বেশ এনজয় করছিলাম তো এরপর আমরা আমাদের হাউস বোটে ফিরে যাই তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি আবার নেক্সট ব্লগ দেব পেহেলগামের ব্লগ তো তার জন্য স্টে টিউন্ড এভরিওয়ান অ্যান্ড প্লিজ টু লাইক কামেন্ট শেয়ার So, bye-bye.